Bonjour les amis, comment ça va Vous allez bien Super Sais-tu comment calculer le volume d'un parallépipède rectangle Non, tu sais pas. Eh bien, c'est simple, je vais t'apprendre. Alors, voyons, voyons, nous avons besoin de papier, d'une feuille de papier. Et commençons par dessiner le parallélépipède rectangle. Bien. Alors, euh, dessine pour commencer un grand rectangle au centre de la feuille. Voyons. Bien, bien. À présent, dessine un autre rectangle au-dessus et à droite. Ouais, très très bien. À présent, tu rejoins les sommets. Ouais, si, si tu as le temps, tu coloris. Ouais, à tout de suite. Ouais, super. Tu as dessiné un volume. C'est un parallélépipède rectangle. Voyons à présent comment calculer le volume. Alors, je vais mettre les cotes. Voilà, tu as dessiné un volume. C'est un parallélépipède rectangle. Voyons à présent comment calculer le volume du parallélépipède rectangle. Pour calculer le volume, tu prends la formule suivante. V pour volume égale grand L comme longueur, multiplié par petit L la largeur, multiplié par H la hauteur. Hmm. Bien. Nous avons vu la formule, remplaçant les lettres par les chiffres. V pour volume est égal. Alors, la longueur, 4 cm, multiplié par petit L, la largeur, 3 cm, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 2 cm. Ce qui nous donne 4 x 3, 12, x 2, 24, 24 centimètres cubes. Alors, attention aux unités. Vérifiez bien que vous multipliez des choux avec des choux et non pas des choux avec des carottes. Alors, ici, c'est des centimètres par des centimètres par des centimètres qui nous donne des centimètres cubes. Voilà. C'est M avec un petit 3 juste au-dessus. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. <rire> au revoir et à bientôt. Eh, vous voulez prendre un petit lait miel avec moi Alors, suivez-moi.